আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ রাষ্ট্রবীর হেল বুলেটিনে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সুব্রত শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম আজ আতিমে বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস অনাগত সন্তানকে দিতে থ্যালাসেমিয়া থেকে সুরক্ষা বিয়ের আগে করুন রক্তের ইলেকট্রোফোরিসিস পরীক্ষা এই স্লোগানকে সামনে রেখে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিশেষ সেমিনার শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত মরণ ব্যাধি থ্যালাসেমিয়া বংশগত রক্ত স্বল্পতা জনিত একটা রোগ দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় দশ ভাগ অর্থাৎ দেড় কোটি নারী পুরুষ নিজের অজান্তে থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত আমাদের দেশে প্রতি বছর প্রায় আট থেকে দশ হাজার শিশু থ্যালাসেমিয়া রোগ নিয়ে জন্মায় মরণ ব্যাধি থ্যালাসেমিয়ায় বেশিরভাগ রোগী রক্ত স্বল্পতায় ভোগে প্রতি দুই থেকে চার সপ্তাহের পরপর তাদের নিয়মিত রক্ত নিতে হয় থ্যালাসেমিয়া রোগীদের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ওষুধ এবং অন্যের কাছ থেকে রক্ত নিতে হয় এটি আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয় এই রোগের স্থায়ী চিকিৎসা হচ্ছে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন ও জিন থেরাপি তবে এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল অথচ একটি একটু সতর্কতা অবলম্বন করা হলে এই মর্মান্তিক পরিণতি এড়ানো সম্ভব বলে জানান বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এক বিশেষ সেমিনার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডক্টর আবুল কালাম আজাদ আসলে সেটাও হয়েছিল আমার এটাকে বলা যাবে আমার চাপে হয়েছিল হ্যাঁ কারণ আমি হলো ফেসবুকের মাধ্যমে কিছু থ্যালাসেমিয়া রোগী এবং থ্যালাসেমিয়া নিয়ে যারা কাজ করে তাদের কাছ থেকে আমি জানতে পেরেছি যে আসলে থ্যালাসেমিয়াটা কী ধরনের জনস্বাস্থ্য সমস্যা বাংলাদেশে তো সেখান থেকেই আসলে উৎসাহিত হয়ে আমি আমার স্বাস্থ্য দপ্তরের যে সমস্ত পরিচালক এবং যে সমস্ত কর্মসূচি এগুলোর জন্য রেসপন্সিবল আমি হলো তাদেরকে মোটামুটি উদ্যোগী হয়ে এই প্রোগ্রামটা করার চেষ্টা করেছি তারপরে হলো গত বছর আমার মনে আছে যে আমরা একটা সিরিড আপটা প্রোগ্রাম করেছিলাম এই যে আটই মে বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস উপলক্ষে এবং আজকে আমরা একটা রাউন্ড টেবল করছি এটাও কিন্তু আমার প্রেশারিত হয়েছে এই দুইটাই কারণ দেখা যায় যে আমার প্রোগ্রামগুলো হলো ভুলে যায় এই প্রোগ্রাম এই যে একটা দিবস আছে এই জিনিসটা হলো ভুলে যায় তা এখন দিবসের কথাই যখন ভুলে যায় তখন ইন্টারিম পিরিয়ডে কী কী কাজ আছে সেগুলোও কিন্তু মাঝে মাঝে ভুলে যায় এই জন্য আসলে আমি নিজেই হলো ক্ষমা প্রার্থী নিজেই ক্ষমা প্রার্থী কারণ বিষয়টাকে আসলে যে ধরনের স্পিড আমরা দিতে পারতাম সেই ধরনের স্পিড আমরা এখনও দিতে পারিনি তো যাই হোক আজকের আমার যে উদ্দেশ্যটা ছিল গতকালকে আমি এটা দেখেছি এবং গতকালকে আমার মনে হয়েছিল যে আমার যারা অফিসিয়াল লোকজন মানে যারা এই প্রোগ্রামটা আয়োজন করতেছে তাদেরকে আমি অবশ্যই ধন্যবাদ জানাই এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই তো আমার মনে হয়েছিল যে ওনারাই ওদের বানিয়েছে এত বড় নাম দেখে আমি মনে করলাম যে এত হাইফাই হয়ে গেল আমাদের তো মাথায় ঢুকছে না সেটা হলো কি ইউনিভার্সাল অ্যাক্সেস টু কোয়ালিটি থ্যালাসেমিয়া হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস বিল্ডিং ব্রিজ উইথ অ্যান্ড ফর পেশেন্ট আজকে এখানে বসেই হলো আমি এটা বুঝতে পারলাম যে এটা আসলে আমরা দিই নাই সো থ্যালাসেমিয়া হেলথ কেয়ার সার্ভিসটা যেন সকলের কাছে পৌঁছায় যাদের প্রয়োজন সেটা নিশ্চিত করা দ্বিতীয়ত বলা হচ্ছে যে বিল্ডিং ব্রিজ উইথ অ্যান্ড ফর পেশেন্ট তার মানে হলো দোজ হু আর অলরেডি পেশেন্ট আগে হলো তাদের কথাটা চিন্তা করব আমিও হলো আসলে যে পেশেন্টগুলো ইতিমধ্যে বাংলাদেশে থ্যালাসেমিয়া রোগ আমরা জানি যে তাদের হয়েছে এবং তারা যে দুর্ভোগটা ভোগ পোহাচ্ছে এই দুর্ভোগটা লাঘবটা হলো আমার আসলে ব্যক্তিগত হবে আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি তো আমি হলো এটা নিয়ে আমরা ভার্চুয়ালি কী কাজ যদিও হলো যে যতটুকু অগ্রসর হওয়া দরকার ছিল ততটুকু আমরা দিতে পারি নাই কিন্তু তারপরে হলো কতটুকু অগ্রসর হয়েছে এবং আমরা আরও দ্রুততার সাথে কী কী অগ্র কাজ যে মানে অগ্রগতি করতে পারি আসলে আমার উদ্দেশ্য ছিল আজকে রাউন্ড টেবলে আমরা সেই বিষয়গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব তো আমি হলো আমার সহজ মানে বুদ্ধিতে হলো আমি যেটা মনে করেছিলাম যে আমরা এই কাজটা করব যে উইল টেক অ্যান্ড স্টক টেকিং মানে আমাদের অলরেডি কী আছে আমরা সেটার একটা হিসাব নেব নিয়ে আমরা একটু ঠিক করবো যে হোয়াট আর দ্য ওয়ে ফরওয়ার্ডস আমরা হলো আগামীতে হলো কী করব এবং ন্যাচারালি হলো এর মধ্যে কিছু প্রায়োরিটি থাকবে তো এবং আমাদের যখন আমরা বলবো তখন বক্তৃতা দীর্ঘায়িত করার দরকার নাই রাত বরং টু দি পয়েন্ট জন্য আমরা বলি যারা হলো এই বিষয়ে আমরা কথা বলতে চাই আমরা হাত তুলবো তাদেরকে আমরা বলার সুযোগ দেবো কিন্তু আমরা একটা একটা ইস্যু হলো রিজলভ করবো একটা একটা করে একসাথে সবগুলো করব না কিন্তু আমি তার আগেই একটু বলে রাখি যে যে পাঁচটা পয়েন্ট আমি নোট করেছি তার এইগুলো হলো আমরা আলোচনা করতে চাই একটা হলো যে দোজ হু আর দ্য এক্সিস্টিং পেশেন্ট তাদের তালিকা আমরা জানি কি না এক এবং তাদের যে আমাদের ট্রান্সফিউশন দিতে হবে তাদের যে চিকিৎসা দিতে হবে তার ব্যবস্থাটা কি এইটাই হলো আমার প্রথম অগ্রাধিকার দ্বিতীয়ত হলো এখনও অনেক রোগী আছে তারা হয়তো নিজেরাই জানে না যে তারা রোগী তাদের হলো লক্ষণ আছে তারা সাফার করছে বাট দে ডু নট নো দ্যাট দে আর সাফারিং ফ্রম ডক্টর মোহাম্মদ আমিনুল হাসানের স
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডক্টর আবুল কালাম আজাদ একান্ত সাক্ষাৎকারে থ্যালেসেমিয়া সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেন হয়তো তারা জানেন না তারা হলো থ্যালাসেমিয়ার বাহক হিসেবে ঘুরে বেড়াচ্ছে তো আমাদের যারা এখন থ্যালাসেমিয়া রোগী তারা নিজেরা জানেন এবং চিকিৎসা নিচ্ছেন তাদের রক্ত পরিসঞ্চালনটা যেন নিরাপদ হয় এবং তারা যেন বিনামূল্যে নিয়মিত রক্ত পরিসঞ্চালন পান 
বিশেষ করে সরকারি হাসপাতালগুলোতে আমরা আগামী বছরের মধ্যে সেটা নিশ্চিত করব সেই ধরনের একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা জানি যে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের প্রতি মাসে অনেক টাকার ওষুধ কিনতে হয় এবং বিশেষ করে যারা দরিদ্র তাদের পক্ষে এই এই ব্যয়ভার বহন করতে এমনকি যারা নিম্ন আয়ের সরকারি কর্মচারী তাদের পক্ষেও হলো তাদের বেতনের টাকা দিয়ে ওষুধ খেয়ে সংসার চালানো সম্ভব হয় না তো আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আগামী বছর আমরা সরকারিভাবে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের ওষুধ বিনামূল্যে সরবরাহ করব এবং সেটা আমরা সরকারি হাসপাতালগুলোতে তো করবই আমরা খুঁজে বের করবো উপায় যে ওই রোগীদের জন্য বেসরকারি হাসপাতাল যারা থ্যালাসেমিয়া সেবা দিয়ে থাকে তাদের মাধ্যমে হলো এই ওষুধটা বিনামূল্যে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কিনা তৃতীয়ত হলো যারা বাহক থ্যালাসেমিয়ার তারা হয়তো নিজেরাও জানে না এবং দুইজন থ্যালাসেমিয়ার বাহকের মধ্যে যদি বিবাহ বন্ধন হয় তাহলে একটা আশঙ্কা থাকে যে তাদের সন্তান সন্ততির মধ্যে অন্তত শতকরা পঁচিশ ভাগের থ্যালাসেমিয়া হতে পারে কাজেই একজন বাহক যদি আরেকজন অবাহক মানে যদি বাহক না তাদের মধ্যে যদি বিয়ে হয় তাহলে কিন্তু এই সম্ভাবনা থাকে না তো এই পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য কিন্তু ব্যবস্থা থাকতে হবে তা না হলে আমরা শুধু যদি বলি যে বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করুন অথবা বিয়ের পরেও স্বামী স্ত্রী রক্ত পরীক্ষা করুন তো তাহলে আসলে এটা বাস্তব বাস্তবায়ন করা যায় না কারণ পরীক্ষার তো ব্যবস্থা থাকতে হবে তো আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে বাংলাদেশে সরকারি হাসপাতালগুলোতে এই যন্ত্রপাতিগুলো কতটা হাসপাতালে যন্ত্রপাতিগুলো আছে সেগুলো বের করব এবং যেখানে নাই সেখানে এই যন্ত্রপাতিগুলো আগামী বছরের মধ্যে আমরা সরবরাহ করব তো আমরা মনে করি যে প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশের সব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাতে এই পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয় সেই ধরনের যন্ত্রপাতি দেব দ্বিতীয়ত হলো এরপরেই হলো আমরা জেলা হাসপাতালগুলোতে দেব এবং আমরা আমাদের স্বাস্থ্য জনবল বিদ্যমান যারা আছে তাদের মধ্যে আমরা ঠিক করব যে কাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত তাদেরকেও আমরা হলো প্রশিক্ষণটা আগামী অর্থ বছরে শুরু করব এবং আজকের আলোচনায় হলো অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর পরামর্শ এসেছে যেমন সামান্য রক্ত পরীক্ষা মানে খুব সহজ রক্ত পরীক্ষা যেটা আমাদের উপজেলা হাসপাতালেও করা সম্ভব সেই রক্ত পরীক্ষা দিয়েও কিন্তু আমরা অন্তত প্রাসঙ্গিকভাবে এই সন্দেহটা করতে পারি যে এই রোগ হলো বাহক হতে পারে তাহলে আমরা হলো আমাদের বিশেষ করে যে সমস্ত মা গর্ভধারণ করেন তাদের জন্য এই পরীক্ষাটা করা খুব জরুরি এই কারণে যে তাদের পরবর্তী সন্তান যদি থ্যালাসেমের রোগী হয় তাহলে আমরা কিন্তু আগে থেকে এই সতর্কতা গ্রহণ করতে পারি তো আমরা আমাদের যে আপনার মাতৃ স্বাস্থ্য কর্মসূচি আছে সেই কর্মসূচিতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেব আমাদের একদম মাঠকর্মী পর্যন্ত যাতে হলো যে প্রসূতির সময় যে সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় সেই সময় জন্য এই পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলোর ব্যবস্থা করা হয় এবং উপজেলা জেলা পর্যায়ে যে সহজ যে পরীক্ষাগুলো সেই পরীক্ষাগুলো যাতে করা যায় আমরা হলো তার জন্য প্রশিক্ষণ দেব যে যে স্বাস্থ্য বাজারটা আমরা পাচ্ছি সেই স্বাস্থ্য বাজারটা যেন আরও ভালোভাবে ব্যবহার করা যায় ইতিমধ্যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তার নিজের উপস্থিতিতে আমরা হলো আগের বাজেট নিয়ে হলো কাজ করছি করেছি কিছু এবং কাজ করছি এবং হলো হাসপাতালের বিভিন্ন খাতে অর্থাৎ একটা হাসপাতালে যে বরাদ্দটা আছে সেই বরাদ্দ কোন খাতে কত যাচ্ছে আমরা সেগুলো বিশ্লেষণ করছি এবং এই যে থ্যালাসেমিয়ার মতো একটা বিষয় এটা উপেক্ষিত ছিল এই বিষয়গুলোতেও কিন্তু আমরা হলো বাজেট দেব এবং বাজেটে যাতে পূর্ণ ব্যবহার হয় এবং বাজেট যাতে হলো সৎভাবে ব্যবহার হয় স্বচ্ছতার সাথে ব্যবহার হয় আমরা এই বিষয়গুলোকে নিশ্চিত করব এবং এর ফলে আমরা যেটা আশা করি যে আগামী অর্থ বছরে আমরা যে বাজেটেই পাই না কেন আমরা আশা করি বাজেট একটু বেশি হোক কিন্তু যতটুকু বাজেটেই পাবো পাই না কেন সেই বাজেট দিয়ে বর্তমানের চেয়ে আরও বেশি কাজ করা সম্ভব হবে বলে আমরা এটা মনে করি দর্শক প্লাস টিভি হেল্প বুলেটিন এ পর্যন্তই আপনার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সায়েন্টিফিক সেমিনার সিম্পোজিয়াম এবং কনফারেন্সের খবর আমাদেরকে জানান প্লাস টিভির হেল্প টিম পৌঁছে যাবে ঘটনাস্থলে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ You are watching Raj TV Jagorone Bangladesh please subscribe our channel